Uus päev, uus saade. Noh, tulin vaatsin, mis Kaspar teeb jälle. Kaspar on täes oaegu korda teinud. Muidugi, mootoripäev on täna. Täna on mootoripäev, tegis sinu lemmik päeve. No ikka. Aga kes arva peale, mille mootor on? Mis te arvate? Siin ta veel komplektis, siin saab täitsa aru, mis mootoriga tegemist on, kes vähegi, kes ka potjal näinud on. Tihti ei vist nii suuri mootori tegei või? No, Audi oli ka selline suur. Päris suur, jah? Jah. Praegu siis... Aga no see on vist suurem. Õsna ka lased vedelikud välja ja läheb lahti võtmiseks. Jah, praegu... Ja miks lahti võetakse? Et näha, mis karul see kõhus on. Kõhus on, jah. Sellel karul on kõhus, see mootor töötab, see auto tegelikult sõitis isesi ja sisse, aga see on, ütleme siis, okei, räägime siis ära, et see on... Mille mootor? See on Mustangi V8, kui Jõtti mootor on siis see. Orants Mustang on see meil. Jah, ja see on nüüd siis põhimõtteliselt piimane põlvkond Mustang. Jah. Jah, nüüd sellel mootor on üks mure. Sellel ma saan aru, et keegi on kunagi kompressori peale pandud sinna. See on nüüd tees uues peast peale pandud. Uues peast on kompressori peale pandud. Ja ma saan aru, et see, kes meile selle auto tõi, Tema on nüüd siis teine omanik ja tuli välja, et paaris silindris pole kompressiooni. Sina vaatasid kaameraga sisse? Vaatasin sisse. Nägid mida? Seinad ei olnud ilusalt kahes silindris. Olid seinad üsna koledad nagu kulunud. Aga noh, me näeme täpsemalt, kui me võtame kaaned maha. Jah, sellepärast, et kaamera pilt võib olla natuke eksitav ja moonutada. Siis praegu mootor laiali. Uus shortblock on juba olemas, põhimõtteliselt kohe peaks saabuma. Ta juba pidi Eestis olema, jah? Jah. Ja võtame lahti ja siis näitame teile ka, mis siin tegelikult juhtunud on, sest meie ise ka veel ei tea ja ma tulingi sellepärast Kaspari juurde, et ennem kui ta täiesti ribadeks tõmbab, siis saame teha väikse sissejuhatuse, näidata tälle siis vägevat Fordi mootorit. Ja kui lahti võetud, siis detailsemalt juba saab siis arutada ja mõelda, mis tema ka juhtunud on. Me tegelikult aimame, mis seal juhtunud on siis me teame ajalugu, aga see, mida on juhtunud ja miks on juhtunud, seda saab siis lahti võtta silmselt natuke parem näha. Nii et jõudu tööle! Aitäh! Tartu Pemmi ka, seda põhimõtteliselt meil on vaja laendus leida neli veole ja teetse, et ei käigu kast, siis mootoriga ära ühendada ja ka neli veo vahekast sinna külge istutada, aga tõnis on seda nüüd kolmde mõõdistanud ja leidis siin mõned siuksed probleemid või? Mida või lahendada? Noh, mis probleemid? See ongi selline asi, et kas sa käid siin auto ümber mõõdulindiga ringi või siis me ei üritame siis nagu mingisugused uuemaid lahendusi leida, et teeme kolmde skänniga, et auto põhjast, et siis nagu saada pärast ka siis nagu ruumiliselt ära paigutada või siis vaadata, kuhu nagu midagi sobib. Sa said ka aru, et siin on mingi jäda, nii? Vaata näite, põhvõselt seda ma proovin selle kaamerasse saada. Jah, praegult on siis vahekast on sellel autol nagu originaal. Tegu on siis C46-ga. Jah, see on siis vahekasti kohta ja kinnitused. Jah, et siin on nagu kinnitused ja vahekast nüüd panna. Kui nüüd erinevad lahendusi vaadata, kuidas on nagu tehtud, siis peaks jätma siia siuksi 10 sentimeetrilise või noh, sinna kanti pluss minus 2 sentimeetrit adapteri ruumi. Ja kui nüüd siis sellega nagu edasi minna, siis see kast nagu sõidab nagu siia mootorisse nagu sisse isegi, et siin on nagu näha, et see on nagu siis mootori tasapind siin ja see on siis see kast nagu sõidab kohe nagu otseselt sisse. Teine asja on see, et see vaheadaptes ja teha ja hakata kere ümber tegema, aga noh, peab veel luurima erinevaid lahendusi, et praegu kaks nagu lahendust on nagu tootjapoolselt pakutud aga me peame vaatama, mis nagu meile sobib. Noh, seal on paar varianti, et panna see ühendusvõll teistsugune, et saad omavahel need lähed vale üksteisele. Või siis hakata juba käiukasti seda tagumist väljund võlli nagu ümber ehitama, aga ei uuema tüübi adapterile, et isegi käed. Aga noh, seal on niisugused kinnitus ja tugevus probleem asjad, et kuna siin on need laagrid, mis siin sees on, need ka hoiavad need võlle paigal, et siis niisama siia hülsi sisse peale panna, seda nagu ei saa, et need selle peaks on ka siin keered, mis nagu tõmmab siis selle tagumise muhvi ja võli siis omavahel laagriga kokku, et 
et sa ja, ja. kuigi nagu vahekasti sisse käib seal võil lihtsalt sisse lükates. Aga just on see käigukasti osa, osa nagu see küsimus. Nüüd ootame teist võlli ja siis saab proovida, ma saan aru, et kas see on mingi ja, see backup on... versioon või lahendus sinna. Muidu, muidu näh, et igasugused tükid maksab siin 200-300 eurot, ka ei jupi eest, et mm-hmm. praegu on üks meil mingi toonor mootor või toonor käigukaist Tartus olemas, et võtame sealt ühe jupi küljest ära ja hakkame siis vaatama, kas saab sellest teha või siis peame midagi kardinaalselt välja mõtlema. No vaat, ma tulen siia tõnnis juurde tagasi, kui me oleme välja mõelnud, mis lahenduse sinna teeb ja kõige tähtsam on see, et mootor ja käigukast jääks ühe liini peale ja tagasilla suhtes samamoodi ja, ja et me ei peaks hakkama mootorit eest kerest välja viima Seega, sellist lahendust vist teha nii kui ei saa, nii et ja ega siin ongi kas viie nüüd kast tahab poole ja ehitada see kere ümber, see on üks selle kere töö Mm-hmm. Aga algus üritame ikkagi originaal kinnitus ja neid asju ära kasutada. Jah, siis saab kardaanid asjad jätta ja originaalid vaata. Ja. No aga selge, ma jätan tennise tööle ja, ja siis tulen tagasi, kui, kui mees on välja nukutanud, mis me siin kõige lihtsam, kiirem ja odavam lahendus tuleb. No nii, vaatame siis, mis Mustangil kõhus paistab. Põhimõtteliselt kõige suurema probleemiga see linder on siin hästi näha. Et, Raske öelda, seda siin visuaalselt vaadates ei oska hinnata, kas see temperatuur on ikka siin kõrgeks läinud. Siin pigem on, on kütuses egold ikka liiga rikas ja see silinder on pestud puhtaks sellist. Ja, ja see on põhjustanud selle, et, et ta on kuivaks jäänud et, ja ära kulutanud selle silindri, nii et vaatame, vaatame siis Pigem selle pilguga, et mida see seade mulle seal ajus näitab, kui see uus mootor kokku saab, sest et seda konkreetset toorikut, mis, mis me sellest mootorist kätte saime, seda me lahkama ei hakka, sest see peab minema täis kompleksuses sortblokina tagasi tehasesse. Aga, aga uus mootor on uus mootor ja uus mootori blokk on siis siin, ootab komplekteerimist. Il- Ilus tükk, täiesti komplektne, sellel on silindrid korras ja ma saan aru, Kaspar paneb selle kokku või? Jaa, praegu ootame, et kaaned tagasi tuleks, et, et kaaned ja, tuleks. Jah, kaaned on lihtim, siis see kontrollis, pahe seal kile praegu siia, niisama. Aga ma saan aru, et sul igav ei ole ja see oleks ajaks, kui kaaned on tegemisel, anti sulle siis järgmine projekt. Jaa. <laughs> Mis asi see on? See on Chrysler V8 kompressor ülelaadimisega. Et meil pea iga auto on kompressoriga. On, jah. <laughs> ja. <laughs> Valasti me olime tuntud kui turbotuunijad, aga viimasel ajal on kompressor kompressori otsa. Nii et... Ja noh, maheldusaks ikka tore. Loomikult. Ja see auto siis on juba varem vist tuunitud ja sellist rootsi klient ja. Jah. Et meie pole veel midagi teinud. Auto oli Eestis värvimises ja nüüd siia saavad, saavad siis suured pidurid, mis on eri tellimusena tulemas. Siis ma saan aru, et me parendame seda tuuningut ja vaatame siis, mida see kompressor siis meie tünos toodab ja kuidas see seade välja näeb. Nii et iga auto, mis siia töökohta tuleb, tundub, et ka otse tünosse läheb. <laughs> no kõik nad lõpetavad tünos. <laughs> See on, selleks on ka tegelikult põhjus, sest et kui sul on autol midagi viga nagu sellel Mustangil oli, siis alati on selleks põhjus ja põhjus tuleb üles leida. Põhjust ei saa leida niimoodi, et me võtame klaaskuuli ja silitame seda, silitame seda ja siis paneme diagnoosi vaid, vaid paneme ta käima ja vaatame, mis teda häirib. Põhjal on mingid väiksed leiud ka või? Jale. Ma saan aru, et siin katkidest tuleb loobuda. Ja, need paunad lähevad. Ma alart ütles, et Rootsis pidi savi olema need katalisaatorid üldse. Omanik ütles visaki minema, et neid ei ole vaja siia. Et tünas seadistades äkki saab vähe rohkem pauku ka. Klent on kuningas, vaata kui hea. Üks asi on nagu Eesti vabariik. Me käisime siin autoga ülevaatusel. Enam ei ole olnud, et ainult CEO, vaid on ka Lambda 0.0.0.0 täpsust peab olema, olemas. Siis lähed Rootsi, viskad katid minema, käid ülevaatusel. Ma arutan täna, seal on off-roadid, ja seal on need otroodid ja igasugused racing pillid ja teemist tahad, aga meil on, 
meil on vähe keerulisem, sa siin meil oleme rohkem euroliitiga julgu Rootsi. Aga mis ma ise avastasin on see, et selle autol on põhi all ka sellised cut-out klapid, mis põhimõtteliselt elimineerivad siis selle summuti, et jal oleks tavasõidus, oleks auto vaiksem, peaks siis rõhuga avama see on võibolla isegi vaakumiga, jah, avama need klapid, aga need on kinni roostetanud siia, nii et ennem tüno, Kaspar, pane need ka käima. Ma üritan. Kui aga siis jälle, tulen jälle tagasi, kui midagi põnevat on ja võtan kõik vilmi peale.